ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப சூப்பர் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சத்தான தேங்காய் பால் எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நல்ல ஒரு முத்தின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பால் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாலும் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும் தேங்காய் பால் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பச்சரிசி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் பால் நம்மளுக்கு நல்லா திக்காக கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ அதனால் பச்சரிசி மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் தேங்காவை துருவி எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காயில் பாதி தேங்காய் எடுத்துருக்குங்க நார்மலான தேங்காய்னால் ஒரு முழு தேங்காயுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் பச்சரிசி சும்மா ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா போதுங்க அண்ட் வாசனைக்காக ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற தண்ணி தாங்க சுடு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க இதிலிருந்து புழிஞ்சு பால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ஸ்டெயினர் வச்சு இதை புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எடுத்த பால் நல்லா திக்காக இருக்குங்க இந்த சக்கை ஏன் வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை இதை திருப்பியும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்து செகண்ட் டைமும் பால் எடுத்துக்க போகிறோம் தேங்காய் பால் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க ஸ்பெஷலி குடல் ஏதாச்சும் புண் இருந்ததுன்னா கூட அது ஆறுடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் மறக்காமல் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு கொடுங்க ஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக விரும்பி குடிப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பால் எடுத்துட்டு பால் புழிஞ்ச சக்கையை திருப்பியும் நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி செகண்ட் டைம் பால் எடுக்கிறதுக்காக இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இதையும் ஸ்டெயினரில் போட்டு நல்லா புழிஞ்சு உள்ளே இருக்கிற பால் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறேங்க நீங்கள் என்ன தான் தேங்காயை ரொம்ப நேரம் அரைச்சிட்டு சுத்தமாக புழிஞ்சாலும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் பாலும் அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஒரே டைமில் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பாலை புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டைமும் அதுலேருந்து பாலை புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட சூப்பரான தேங்காய் பால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது தான் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது இது கூட நம்ம ஸ்வீட்னஸ் ஆட் பண்ணி பாலை காய்ச்சி எடுக்க போகிறோம் அதுக்காக ஒரு பவுலில் நான் அரை கப் வெள்ளம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் டேஸ்ட்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் முக்கால் கப் வெள்ளம் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க தண்ணியில் அந்த வெள்ளம் லைட்டாக கரையிட்டும் கரைஞ்சதையும் அதை வடிகட்டி அதில் இருக்கிற குப்பை தூசி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வெள்ளம் நல்லா உருகி கரைஞ்சிருச்சு அதை வடித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதில் தேங்காய் பால் ஊற்றிடலாம் அண்ட் தேங்காய் பால் ஊற்றுனதையும் நீங்கள் மறக்காமல் அடுப்பு சிம்மில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தேங்காய் பால் எக்காரணத்தை கொண்டு கொதிச்சிடக்கூடாது இப்போ தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சுங்க அது கூட நம்மளோட வெள்ளைப்பாகு ரெடியாக இருந்தது இல்லைங்களா அதை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும் தேங்காய் பால் சிம்லேயே இருந்து நல்லா சூடு ஏறட்டும் அண்ட் நுரை மட்டும் கட்டினா போதுங்க தேங்காய் பால் கொதிக்க விட வேண்டாம் தேங்காய் பால் பாருங்கள் இப்போ நல்ல நுரை வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த தேங்காய் பால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப சத்தானதும் கூட நீங்களும் மறக்காமல் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்